അന്നൊരിക്കൽ മണിലേന് ഇളനീര് കുടിച്ചപ്പോഴും ഇതേ അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് രണ്ടു പേർക്ക് രണ്ട് ഇളനീർ വാങ്ങിയാൽ കുടിച്ചാൽ തീരില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നും പക്ഷെ സത്യമാണ് തീരൂല അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രണ്ടു പേർക്ക് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെട്ടി വെള്ളമെടുത്ത് ഐസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അഞ്ച് പേശോക്കും പത്ത് പേശോക്കൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഐസ് ഉരുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ഇളനീരിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കുറവുണ്ടാവും ഹായ് നമ്മളപ്പോ ഇന്നും പങ്കസനാലിലെ ദ ഗുപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിലവിൽ അവിടെയല്ല നമുക്ക് ആക്ച്വലി നാളെയാണ് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് കാര്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ റൂമിൽ കുറച്ച് അലക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അരുൾ ബ്രോ ഇല്ല അരുൾ ബ്രോ നല്ല വെയിലാട്ടോ അരുൾ ബ്രോ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പുള്ളിക്കാരനും കൂടി ഉണ്ട് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഡഗുപ്പാൻ സിറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാഗ്യോ റൂട്ടിലൂടെ കുറച്ച് വന്നിട്ട് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി അകത്തേക്കുള്ള റോഡിന് ഇങ്ങനെ വന്നു ആ റോഡ് ഞങ്ങൾ വന്ന റോഡ് ദേ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ദ ഡെഡ് ടെൻറ്റ് ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോയി നോക്കാം എന്തായാലും അരുൾ ബ്രോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരുൾ ബ്രോക്കപ്പോൾ ഞാൻ അഷഫ് എക്സൽ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെയൊക്കെ വയലുകളാണ് കേട്ടോ പാടങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സമയത്ത് നെൽകൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാണ് നെൽകൃഷി തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കുറച്ചൊക്കെ പശുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ അധികം ഒന്നും പശുക്കൾ കാണാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അരുൾ ബ്രോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റായിരുന്നു ഈ നല്ല വെയിലും ചൂടും ഉണ്ടെങ്കിലും കാറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ആ കാറ്റ് പോയി കേട്ടോ ഫിലിപ്പീൻസിലൂടെ എവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വാഴക്കൃഷി കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷേ വീടിൻ്റെ സൈഡിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുള്ളു കാണുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷിയാണ് വാഴക്കൃഷി കാവൻഡിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനം വാഴയാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പഴം നമ്മളവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നൊക്കെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഇത്തരം പഴം കൂടുതലും ഗൾഫിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കുറേശ്യ കാണുന്നുള്ളെങ്കിലും വലിയ തോതിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മിൻഡനാവ പോലുള്ള മറ്റുള്ള പ്രോവിൻസുകളിലൊക്കെയാണ് മാങ്ങ ചോദിച്ചാണ് ഏതാ ആ അത് വലിയ നാരങ്ങയാണ് ഏ മാങ്ങ പറിച്ചേറ് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളൊരു പയ്യൻ ഒരു തോട്ടി എടുത്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരിവിടെ കളിക്കാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ വേർ ഇസ് ദ ബാസ്കറ്റ് നോ നോ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആ സംഭവം അവിടെ കാണാനില്ല കേട്ടോ ഏ ആ അതില്ല ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മള് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ ആ റോഡിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ആ റോഡും ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ ചെറിയൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ കുറെ പേര് കളിക്കുന്നുണ്ട് അവര് മാങ്ങ തിന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാണ് നമുക്കൊരു മാങ്ങ തരുമോ അപ്പൊ പുള്ളി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങയും കഴിക്കാം പഴുത്തിട്ടില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓ ഐ എസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതാ മാങ്ങന്റെ കന്നിമാസമായല്ലോ ഒരുപാട് മാങ്ങ കേട്ടോ താങ്ക് യു കൊറേ മാങ്ങി പഴുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിടാ അല്ല നമ്മളെ വണ്ടി എവിടെ നമ്മളെ വണ്ടി ആ ഓക്കെ 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 അതിനകത്ത് സ്പേസ് ഇല്ല അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് തോട്ടിയൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന കണ്ടവര് ആ ഓക്കെ 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 മാങ്ങയും തരണം പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും തരണം ആണോ പോയി നോക്കാം പോയി നോക്കാം ഉള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കാൻ പോയി കേട്ടോ മുരിങ്ങയാണല്ലോ ഇത് അല്ലേ മുരിങ്ങക്കായ ഒക്കെ നിറയുണ്ട് കേട്ടോ ആ വണ്ണം കൂടിയിട്ട് അല്ലേ മുരിങ്ങക്കായ് ആ റോഡ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാം കേട്ടോ ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ് ആണ് കുറച്ച് വീടുകൾ ചെറിയ സ്ട്
ഇന്ന് നടന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഏഹ് ഓക്കെ മാങ്ങ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്ന് അപ്പുറം പോയിട്ട് വരാം ഏഹ് ഉണ്ടാവില്ല ബ്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല അത്രയും വലിയ ഇരുമ്പല്ലേ അത് കൊള്ളാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ചെറിയൊരു തോട് പോലത്തെ സംഭവം കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ലേ ആ അതെ 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 നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാണ് വീടുകളൊക്കെ അല്ലേ കേട്ടോ ആ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ പോലത്തെ ജിയോഗ്രഫി ഒക്കെ തന്നെയാണ് പാലം ക്രോസ് ചെയ്യപ്പോൾ വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ റോഡ് ഉണ്ട് കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഈ മുള മുള കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വേലികളും അതുപോലെ തന്നെ മുള കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇരുന്നിട്ട് ഇവര് ഇവർ കണ്ടോ ചീട്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് ഇവര് നിയമവിരുദ്ധമായ കളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണാൻ പോകുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊഴപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഇസ് യു ഹോം യു വർക്കിംഗ് സൗദി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹായ് ബ്രോ ഹൗ യു കുറെ നേരം നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഒരു പക്ക വില്ലേജ് ലുക്കാണ് ആഡംബരങ്ങൾ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല വലിയ വലിയ വീടുകളോ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഓരോ ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അങ്ങാടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ ഓരോരോ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ ഇവരിരുന്നിട്ട് പീനട്ട് തൊലി കളിയാ ഇസ് ഇസ് ഫോർ സെയിൽ ഫോർ യു യൂസ് ഫോർ യു ആ ഓക്കെ 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 വാട്ട് യു മേക്ക് വിത്ത് ദിസ് ഈ കുട്ടിയെ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ആള് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അവർക്ക് തകലോക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ കുട്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ പോലും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു തരം ചുവന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പീനട്ടാണ് കേട്ടോ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ യേസ് ആ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സ്പൈസി ആൻഡ് സോർ സോർ ഫുൾ പാനിപൂരിയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് എരിവുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ്റെ പൈസ ഇല്ലാന്ന് ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഡേ ട്രൈസിക്കിൾ നമ്മള് വരെ വീടിന്റെ അകം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ചേച്ചി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ആ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ ഹാമക്ക് ഇവര് വീടിന്റെ അകത്തും കടയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഹാമക്ക് ഓക്കെ യുവർ കിച്ചൺ ദിസ് ഈസ് ദ കിച്ചൺ കേട്ടോ കുഞ്ഞു വീടാണേ ഇത് അവരുടെ ബെഡ്റൂം കണ്ടോ അടുക്കൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടായത് കേട്ടോ നമുക്ക് നേരെ ഓ ഹിയർ 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 ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ രണ്ട് അടുപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഇസ് ബാത്റൂം ഓക്കെ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് കുഞ്ഞു വീട് ഓക്കെ താങ്ക് യു യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ഓക്കെ ബ്രോ താങ്ക് യു സി അഗൈൻ കോൺടാക്ട് മീ വൻ വൺസ് യു വിസിറ്റ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ
അവന് ചാനലിന്റെ പേര് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവന് കാണത്ര വീഡിയോസ് നമ്മള് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വീണ്ടും കൊറച്ച് കടലെടുത്ത് തന്നാട്ട് നോ ടു മച്ച് ജസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ ഐ വിൽ ടേക്ക് ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ അത്ര വെൽക്കമിംഗ് അല്ല അതിപ്പോ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ലേ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയാണ്ട് ഓരോന്നൊക്കെ തരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തകലോക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അവർ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററുടെ ആവശ്യം വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഈ സെവനപ്പും മിറിൻ്റെയും കൊക്കൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ കവറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ ഇട്ട് തരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കുടിക്കുക ഓ നമ്മള് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ പിന്നെ ആലങ്ങനെ വരികയാണ് ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പുതിയ 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 അനുഭവങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടോ ഉമ്മാര് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പയ്യനോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പുള്ളി പറയണം അവിടെ ഡോഗ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചില്ല കടിക്കുന്നു അവനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തോ ഒരു താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അതിന് അവനെ അവരെ കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആണ് പട്ടി കാലി കടിക്കുന്നു ആ ദൂരം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അറച്ച് പട്ടിണ്ട് കേട്ടോ ചെക്കൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ കാര്യമായിരിക്കും പയ്യന്മാര് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് പേര് നമ്മളിപ്പം വീണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവര് നമ്മളെ വിടാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല അവര് നമ്മളെ ബൈക്ക് വെച്ച് അവിടം വരെ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ പാലം കുലുങ്ങുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ മാങ്ങ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഇവിടെ മെനി മെനി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവന് ആവശ്യമില്ല What do you call this? Manga. 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 Manga or really? Apple. Huh? Manga or apple. Huh? Indian apple. Indian apple. Ah. That's cool. Now, the manga is called manga. That's why it's called English. It's called Indian apple. 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 Then, let's go. Huh? Huh? പോട്ടെ ബബായ് സലാമത്ത് ബബായ് നമ്മൾ ബൈക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് അപ്പൊ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് പോകുന്നത് ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ വെച്ച് പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോയല്ലോ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ അതെ അതെ റിലാക്സിംഗ് കാം അല്ലേ പീസ്ഫുൾ ആൾക്കാരും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഇല്ല അയസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും റോട്ടിലൂടെ ഒന്ന് പോവാം അപ്പുറത്ത് ആ ഓക്കെ കുറച്ച് ദൂരം മെയിൻ റോഡിന് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ട്രൈ സൈക്കിളിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ പോയിട്ടോ ട്രൈ സൈക്കിളപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പോക്കറ്റ് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ നമ്മളും ചുമ്മാ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതെ അതിന് പിന്നാലെ അങ്ങനെ പോയി അത് വീണ്ടും ആ പോക്കറ്റ് റോട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ റോഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മണലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഈ വഴിക്കൂടി വണ്ടി ശരിക്കും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ മണലായത് കാരണം വണ്ടി ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോകു
എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഇച്ചിരി വിചനമായ പ്രദേശം പോലെ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ ആ ട്രൈ സൈക്കിളിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ട്രൈ സൈക്കിളിൽ കാണാനുള്ള അതായിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ആൾപ്പെരുമാറ്റമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം പോലെ തോന്നി തുടങ്ങി നമ്മൾ പിന്നെയും കുറേ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയി ലാസ്റ്റ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി വീണ്ടും കുറെ കുട്ടികളും ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ബഹളാണ് കച്ചറ ടീംസ് ആണ് ഹലോ ഇതുപോലത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇവിടെ തൊടിയിൽ ആൾക്കാർ എന്തോ കളിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തോ ഒരു കളി ഇവിടെ കണ്ടോ ആ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ പിന്നാലെ വന്നാണ് ഇവർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കേൾക്കില്ല ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് മറ്റേ മറ്റേ ബില്ലാർഡ്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ സംഭവം ഇല്ലേ ആ കളിയാണെന്നാണ് പക്ഷെ അതുപോലത്തെ ടേബിളാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാരംസ് കളിക്കുന്ന പോലത്തെ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവര് കളിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാം നിറയെ മുരിങ്ങക്കായി കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാം ഉണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞ് വണ്ണം കൂടിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണേ നിറയെ മുരിങ്ങ മരം കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവിടുന്ന് ഒന്നും പറയാൻ കുട്ടികൾ സമ്മതിക്കില്ല ഭയങ്കര ബഹളാണ് അവരെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സംഗതിയാണ് പറയുന്നത് നല്ല റൈംസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ പോവല്ലേ നമുക്ക് ഹായ് നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ എന്തായാലും പോവാം നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് പട്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അവിടെ അതുകൊണ്ട് ബൈക്കിൽ കയറാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ബൈക്കിൽ തന്നെ പോകണം അവിടെ പട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ നടന്നു പോയാലോ വിചാരിച്ചാണ് സേഫ് അല്ല ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു പോകാൻ സേഫ് അല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കേട്ടോ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വഴി കൂടി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നല്ല മണലാണ് മണൽ പോലത്തെ പൊതഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കാലൊക്കെ ചവിട്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഈ വൈകുന്നേരം ആയതോടു കൂടി ഇതേ ആകാശം അതിൻ്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറുത്തി ഇണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്കവാറും മഴ പെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പെയ്ത മഴ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ പോയി വന്നപ്പോൾ അത് ഒന്നും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ മഴയായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാനൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോഴിതാ മിക്കവാറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഴ പെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ബീച്ചിൽ പോയിട്ടോ സാൻ സാബിയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് എന്ന് പറയും ശരിക്കും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബീച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല വൈകുന്നേരമായി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ അസ്തമയം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ഞാനും അരുൾ ബ്രോയും കൂടി കുറേ നേരം അത് നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ബീച്ചിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു കുറേ പേര് അവിടെ കളിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് മണൽ പക്ഷേ വൈറ്റ് സാൻഡ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ളൊരു മണലാണ് പലതരത്തിൽ പല ബീച്ചുകളിലും പലതരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല പ്യൂർ വൈറ്റ് സാൻഡ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ബീച്ചുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചുകളുടെ നാടായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പൈൻസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് അതും ബീച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതൊന്നുമില്ല മീൻസ് കണ്ടതൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം മാത്രം പോയിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്നു കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ബീച്ചാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബനാന ബോട്ടൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സമയമായപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ടൂറിസ്റ്റുകൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അധികം ഒന്നും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇല്ല കേട്ടോ ഈ സമയമായ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്തായാലും കുറേ സമയം നല്ല കാറ്റും കൊണ്ട് ആ ബീച്ചിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആ സമയമൊക്കെ
മഴക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ മൊത്തം മഴ തെറ്റിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു നല്ല മഴ പെരുമഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെരുമഴ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മഴ നിന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ നിന്ന് നടക്കില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും ലേറ്റായിരുന്നു പിന്നെ മഴ പെയ്താറിയാലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കഥ ഫുള്ള് നീന്തിയിട്ട് വേണം വരാൻ എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് ഒരിടത്തേക്ക് പോകാനുണ്ട് നമ്മൾ ഡാൻ ബ്രോയുടെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു സിറ്റിയിലുള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസസ് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ നേരത്തെ പോകണം നേരത്തെ മീൻസ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ബസ് ചെയ്തിരിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാനും അച്ചു ബ്രോയും കൂടി ബൈക്കിന് പോകാനാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അച്ചു ബ്രോയ്ക്ക് എന്തോ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് മണ്ണിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ പരമാവധി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴര അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബസ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബസ്സിന് നമ്മുടെ അരുൾ ബ്രോ എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഫിലിപ്പൈൻസിലൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു യാത്ര ശരിക്കും എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ പോയതിന് ശേഷമുള്ള വിശേഷങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ